गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एस वाय बी कॉम दोन हजार एकोणावीस पॅटर्न सेमिस्टर फोर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड टॉपिक होल्डिंग कंपनी अकाउंट या टॉपिकचा आज आपण आठवा प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन पाहणार आहोत फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ ए लिमिटेड अँड बी लिमिटेड ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड फोर्टीन बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साईड पहा शेअर कॅपिटल शेअर ऑफ रुपीज टेन एच ए लिमिटेड चे कॅपिटल आहे अकरा लाख रुपये इलेव्हन लॅक्स आणि बी लिमिटेड चे कॅपिटल आहे फोर लॅक्स त्यानंतर शेअर प्रीमियम आलेला आहे वन लॅक थर्टी थाउजंड जनरल रिझर्व ए लिमिटेड ला नील आहे आणि बी लिमिटेड च्या कॉलम ला आहे वन लॅक्स प्रॉफिट अँड लॉस ए लिमिटेड चा वन लॅक फोर्टी थाउजंड आणि बी लिमिटेड चा थर्टी थाउजंड सनरी क्रेडिटर्स नाईन्टी फाय थाउजंड आणि वन लॅक फिफ्टी थाउजंड ऍसेट साईड ला फिक्स ऍसेट आहेत पाच लाख पंच्याऐंशी हजार आणि तीन लाख पंचेचाळीस हजार त्यानंतर स्टॉक आहे दोन लाख आणि एक लाख पस्तीस हजार सनरी डेटर्स टू लॅक एटी फाय थाउजंड अँड वन लाख फिफ्टी फाय थाउजंड इन्व्हेस्टमेंट थर्टी सिक्स थाउजंड शेअर्स इन बी लिमिटेड म्हणजे ए ने बी चे किती शेअर्स घेतले तर थर्टी सिक्स थाउजंड शेअर्स घेतलेले आहेत आणि त्याची कॉस्ट प्राईस किती आहे तर थ्री लाख नाईन्टी थाउजंड कॅश ऍट बँक फायव्ह थाउजंड अँड फोर्टी फाय थाउजंड आपल्याला जे बॅलन्स शीट दिलेलं आहे ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड च हे बॅलन्स शीट आपल्याला कशासाठी लागणार आहे तर आपल्या ज्या वर्किंग नोट आहेत त्या करण्यासाठी त्याचसोबत जे बॅलन्स शीट नवीन तयार करायचे कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट त्यासाठी आणि ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलंय ऑन द डेट वेन ए लिमिटेड अक्वायर शेअर्स ऑफ बी लिमिटेड द लॅटर कंपनी हॅड जनरल रिझर्व ट्वेंटी फाय थाउजंड अँड क्रेडिट बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस फाय थाउजंड म्हणजे जेव्हा ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड चे शेअर्स घेतले त्या दिवशी कंपनीकडे जनरल रिझर्व मध्ये पंचवीस हजार होते आणि प्रॉफिट अँड लॉस चा क्रेडिट बॅलन्स होता पाच हजार रुपये आता आपण कालच पाहिलं की ज्या प्रॉब्लेम मध्ये तारीख दिलेली नसते किती तारखेला शेअर्स घेतले तर त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण ऍज्युम करतो की शेअर्स वर्षाच्या सुरुवातीला घेतलेत म्हणून मग वर्षाच्या सुरुवातीला जनरल रिझर्व मध्ये किती बॅलन्स आहे तर पंचवीस हजार आणि प्रॉफिट अँड लॉस चा क्रेडिट बॅलन्स आहे म्हणजे प्रॉफिट आहे पाच हजार म्हणजे याचाच अर्थ कॅपिटल प्रॉफिट म्हणजे पंचवीस हजार आणि पाच हजार यांची बेरीज हा कॅपिटल प्रॉफिट आहे आणि रेव्हेन्यू प्रॉफिट काढताना मात्र आपल्याला जो बॅलन्स शीटला दिलेला रिझर्व आहे बी लिमिटेडचा एक लाख रुपये त्यातून ओपनिंगचा पंचवीस हजार रुपयेचा रिझर्व मायनस करावा लागेल आणि प्रॉफिट अँड लॉस चा जो आहे तीस हजार रुपये त्यातून आपल्याला ओपनिंगचा जो पाच हजार रुपये प्रॉफिट अँड लॉस आहे तो काय करावा लागेल मायनस करावा लागेल आणि मग जो उरेल तो आपण रेव्हेन्यू प्रॉफिट म्हणून घेणार आहोत त्याचप्रमाणे स्टॉकची ऍडजस्टमेंट आहे बी लिमिटेड पर्चेस गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड ऑफ रुपी ऑफ रुपीज सेवन्टी इन स्टॉक ऍट प्रॉफिट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी काय झालेलं आहे तर ए लिमिटेड कडनं बी लिमिटेड ने माल खरेदी केलेला आहे किती रुपये किमतीचा तर पंच्याहत्तर हजार रुपये सॉरी सत्तर हजार रुपये किमतीचा आणि तो कसा खरेदी केलेला आहे तर त्यावर प्रॉफिट चार्ज केलेला आहे कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाय पर्सेंट मग आपल्याला अनरिअलाइज प्रॉफिट देखील या प्रॉब्लेम मध्ये काढावा लागेल म्हणजे एकूण ज्या वर्किंग नोट आहेत त्या सात वर्किंग नोट येतील मग वन बाय वन वर्किंग नोट घ्या फर्स्ट वर्किंग नोट ए लिमिटेड चा आपण बी लिमिटेड मधला शेअर काढणार आहोत वरती एक वाक्य लिहून टाकलं तरी चालेल की ए लिमिटेड अक्वायर थर्टी सिक्स थाउजंड शेअर्स ऑफ बी लिमिटेड तारीख न दिल्यामुळे आपण ऍज्युम करतोय की वर्षाच्या सुरुवातीला घेतले म्हणजे एक चार दोन हजार तेरा ला घेतलेले कारण की आपलं बॅलन्स शीट आहे एकतीस तीन चौदाच म्हणून एक चार दोन हजार तेरा ला घेतलेत वरती एक वाक्य टाका ए लिमिटेड अक्वायर शेअर्स ऑफ बी लिमिटेड थर्टी सिक्स थाउजंड शेअर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड थर्टीन पहिली वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ ए लिमिटेड शेअर इन बी लिमिटेड फॉर्म्युला लिहा शेअर्स अक्वायर बाय ए लिमिटेड अपॉन शेअर्स इश्यू बाय बी लिमिटेड मग अक्वायर किती केले ते आपल्याला बॅलन्स शीटला दिलेलं आहे बॅलन्स शीटला इथे आहे बघा थर्टी सिक्स थाउजंड आणि इश्यू किती केले ते कसं काढायचं तर त्यासाठी बी लिमिटेड च कॅपिटल पहा फोर लॅक्स आहे दहा रुपयाचे एक शेअर आहे म्हणून दहाने भाग दिला शेअरची संख्या आली चाळीस हजार म्हणून चाळीस हजार शेअर्स इश्यू केले त्यापैकी होल्डिंग कंपनीने छत्तीस हजार शेअर्स घेतले म्हणून लिहा छत्तीस हजार छेद चाळीस हजार झिरो झिरो कॅन्सल करा आणि अशी संख्या पहा की ज्याने 
छत्तीस लापन भाग जाइल आणि चालीस लापन भाग जाइल तो चार ने जाइल चार नव छत्तीस चार दहे चालीस मग ए लिमिटेड सा बी लिमिटेड मतलब शेयर साला नव छे दहा मंजे प्रॉफिट छे आपन दहा भाग करना रहो त्यातले नव भाग हे ए लिमिटेड ला जातील आणि राहिलेला एक भाग हा बी लिमिटेड ला किंवा त्यालाच आपण मायनॉरिटी कंपनी असं म्हणतो तर मायनॉरिटी कंपनीला जाईल ही झाली आपली पहिली वर्किंग नोट आता सेकंड वर्किंग नोट सेकंड वर्किंग नोट मध्ये आपण कॅपिटल प्रॉफिट काढणार आहोत नोटला नाव द्या नोटला नाव द्या कॅल्क्युलेशन ऑफ कॅपिटल प्रॉफिट सेकंड वर्किंग नोट एडजस्टमेंट मध्य संगित प्रमाण ऑन द डेट व्हेन ए लिमिटेड एक्वायर शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड लैटर कंपनी हैड जनरल रिजर्व ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइव थाउजेंड या दोन अमाउंट घया कारण की ज्या दिवशी शेअर्स घेतले तिथपर्यंत प्रॉफिट हा कॅपिटल प्रॉफिट असतो म्हणून जनरल रिझर्व ट्वेंटी फाय थाउजंड प्लस प्रॉफिट अँड लॉस फाईव्ह थाउजंड दोन्हींची बेरीज आली कॅपिटल प्रॉफिट थर्टी थाउजंड हा दोघांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा कॅपिटल प्रॉफिट थर्टी थाउजंड ए लिमिटेडला नऊ छेद दहा भाग द्यायचे आणि बी लिमिटेडला एक छेद दहा भाग द्यायचे म्हणजे दहाने भाग दिला तर तीन हजाराचा एक भाग आला तीन नव सत्तावीस सत्तावीस हजार आणि तीन हजार त्यानंतर पुढचं कॅल्क्युलेशन घ्या रेव्हेन्यू प्रॉफिट तिसरं कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ रेव्हेन्यू प्रॉफिट आता रेव्हेन्यू प्रॉफिट काढताना काय करायचंय तर ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला जो रिझर्व आहे तो आपल्याला बॅलन्स शीटच्या रिझर्व्ह मधून मायनस करायचाय का तर वर्षाच्या शेवटी एक लाख रुपये रिझर्व्ह दिसतोय वर्षाच्या सुरुवातीला पंचवीस हजार होता याचा अर्थ वर्षभरामध्ये किती रिझर्व्ह झाला असेल तर पंच्याहत्तर हजार रुपये त्यानंतर वर्षाच्या सुरुवातीला पाच हजार रुपये प्रॉफिट अँड लॉसचा बॅलन्स होता वर्षाच्या शेवटी तीस हजार दिसतोय म्हणजे वर्ष वर्षभरात किती झाला असेल तर पंचवीस हजार म्हणून आपण मायनस करून रेव्हेन्यू प्रॉफिट काढतोय मग ह्या जनरल रिझर्व्ह इन ब्रॅकेट वन लॅक मायनस अमाउंट मध्ये सेवन्टी घ्या प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन ब्रॅकेट थर्टी थाउजंड मायनस फाईव्ह थाउजंड अमाउंट मध्ये ट्वेंटी फाय थाउजंड दोन्हींची बेरीज रेव्हेन्यू प्रॉफिट आलेला आहे वन लॅक हा रेव्हेन्यू प्रॉफिट एक लाख रुपये दोन्ही कंपन्यांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा ए लिमिटेड नऊ छेद दहा भाग आणि बी लिमिटेड एक छेद दहा भाग म्हणजे एक लाखाला दहाने भाग द्या दहा हजाराचा एक भाग येईल बी लिमिटेडला दहा हजार रुपये आणि ए लिमिटेडला नऊ भागांसाठी नव्वद हजार रुपये त्यानंतर पुढचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते आपण करत असतो मायनॉरिटी इंटरेस्ट मायनॉरिटी इंटरेस्ट साठी फॉर्म्युला ठरलेला आहे आपण फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त किमती टाकून कॅल्क्युलेशन करणार आहोत त्यासाठी पहिलं कॅल्क्युलेशन पहा कॅल्क्युलेशन ऑफ मायनॉरिटी इंटरेस्ट फॉर्म्युला लिहा फेस व्हॅल्यू ऑफ शेअर हेल्ड बाय मायनॉरिटी मग पहिलं कॅल्क्युलेशन मध्ये किती शेअर्स इश्यू केले होते ते पाहायचं तर चाळीस हजार शेअर्स इश्यू केले होते त्यापैकी छत्तीस हजार शेअर्स होल्डिंग कंपनीने टेक ओव्हर केले मग राहिले किती चार हजार एक शेअर फेस व्हॅल्यू दिलेली दहा रुपये मग चार हजार गुणीले दहा करा अमाऊंट मध्ये चाळीस हजार ऍड कॅपिटल प्रॉफिट कॅपिटल प्रॉफिट मधला मायनॉरिटी कंपनीचा हिस्सा तीन ऍड रेव्हेन्यू प्रॉफिट रेव्हेन्यू प्रॉफिट मधला मायनॉरिटी कंपनीचा हिस्सा दहा हजार मग चाळीस हजारामध्ये तीन हजार आणि दहा हजार ऍड केले मायनॉरिटी इंटरेस्ट आलेला आहे त्रेपन्न हजार रुपये पहिले चार कॅल्क्युलेशन हे आपण मायनॉरिटी कंपनीचे घेत असतो म्हणजे ज्या अमाऊंट आहेत त्या सर्व मायनॉरिटी कंपनीच्या घेत असतो तिथून पुढच्या ज्या अमाउंट आहेत त्या होल्डिंग कंपनीच्या घ्यायच्या असतात पाचवं कॅल्क्युलेशन घ्या स्टेटमेंट ऑफ गुडविल त्यासाठी फॉर्म्युला ठरलेला आहे कॉस्ट प्राइस ऑफ शेअर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी या प्रॉब्लेम मध्ये होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड आहे म्हणून आपण लिहिलंय कॉस्ट प्राइस ऑफ शेअर हेल्ड बाय ए लिमिटेड ती कुठे पाहायची तर बॅलन्स शीटला इन्व्हेस्टमेंटची किंमत तीन लाख नव्वद हजार ती घ्या तीन लाख नव्वद हजार लेस फेस व्हॅल्यू ए लिमिटेडने किती शेअर टेक ओव्हर केले तर छत्तीस हजार गुणिले एक शेअर कितीचा आहे दहा रुपयाचा म्हणून छत्तीस हजार गुणिले दहा अमाऊंट मध्ये तीन लाख साठ हजार लेस कॅपिटल प्रॉफिट कॅपिटल प्रॉफिट मधला ए लिमिटेडचा हिस्सा तो आहे सत्तावीस हजार मग लेस कॅपिटल प्रॉफिट सत्तावीस हजार तीन लाख नव्वद हजारातून तीन लाख सत्याऐंशी हजार वजा करा गुडविल आलेला आहे तीन हजार रुपये इथे आपली पाचवी वर्किंग नोट कम्प्लीट झाली आता सहावी वर्किंग नोट स्टेटमेंट ऑफ अनरिअलाइज प्रॉफिट आपल्याला सेकंड ऍडजस्टमेंट दिलेली आहे 
B Limited purchased goods from A Limited seventy thousand in stock at a profit cost plus twenty five percent. हे वाक्य लिखल तरी चले कि A Limited supplied goods rupees seventy thousand at a profit cost plus twenty five percent. असल लिखल तरी चले. अत cost plus twenty five percent आहे मनुन जो फॉर्म्यूला है अनरियलाइज प्रॉफिट ऐसी पंचवीस छेद एकशे पंचवीस घेना आहोत्त मन रियलाइज प्रॉफिट बरबर रुपीज सेवनटी थाउजंड इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू होल्डिंग कंपनी शेयर नाइन अपॉन टेन कैलक्युलेशन कर अपल उत्तर आ बारह हजार सहाशे रुपये लास्ट बट नॉट लिस्ट वर्किंग नोट है प्रॉफिट एंड लॉस ची प्रॉफिट एंड लॉस कैलक्युलेट करता बैलेंस शीट ऐसी होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस घया तो है एक लाख चालीस हजार होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करा तो है नव्वद हजार अनरियलाइज प्रॉफिट वजा करा बारह हजार सहाशे रुपये मैं लास्ट वर्किंग नोट घया कैलक्युलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अल तरी चले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वन लैक फोर्टी थाउजंड एड रेवेन्यू प्रॉफिट नाइनटी थाउजंड दोन इंच बेरीज करा टू लैख थर्टी थाउजंड लेस अनरियलाइज प्रॉफिट बारह हजार सहाशे रुपये बारह हजार सहाशे वज कर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी बैलेंस आ दोन लाख सत्रह हजार चारशे रुपये अशा पद्धति ने अपन एक ते सात अशा वर्किंग नोट अगोदर कंप्लीट के लिए आता बैलेंस शीट आखा वरती नाव दया कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड फोर्टीन बैलेंस शीट तैयार करता जस प्रॉब्लम च बैलेंस शीट है सेम अपन सोल्यूशन च बैलेंस शीट तैयार करना आहोत्त प्रॉब्लम च बैलेंस शीट पहा फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल सर्वान बैलेंस शीट आखन लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज इनर आउटर कॉलम करा एसेट्स अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज इनर आउटर कॉलम करा बहला आइटम है शेयर कैपिटल शेयर ऑफ रुपीज टेन इंच कैपिटल घता अपन फोल्डिंग कंपनी से घेर आहोत अक्र लाख रुपये मग यह शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ टेन इंच डायरेक्ट आउटर कॉलम लक्रा लाख रुपये सेकंड आइटम है शेयर प्रीमियम जर दो कंपनिया तो बेरीज कर परंतु फिर ए लिमिटेड चाहिए शेयर प्रीमियम वन लैक थर्टी थाउजंड शेयर प्रीमियम वन लैक थर्टी थाउजंडर घया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुम्हें कैलक्युलेट के वर्किंग नोट मध्य दोन लाख सत्रह हजार चारशे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोन लाख सत्रह हजार चारशे मैनॉरिटी इंटरेस्ट घया वर्किंग नोट मधल मैनॉरिटी इंटरेस्ट त्रेपन्न हजार रुपये मैनॉरिटी इंटरेस्ट त्रेपन्न हजार रुपये आता हा प्रॉब्लम मध्य इंटर कंपनी ओइंग वगैरह एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर्स है तेवे दो कंपनिया मिलन बेरीज कर क्रेडिटर्स पंचाण हजार एक लाख पन्ना हजार क्रेडिटर्स ए लिमिटेड पंचाण हजार बी लिमिटेड एक लाख पन्ना हजार दोन इंच बेरीज आउटरला दोन लाख पंच हजार लाइबिलिटी साइड कंप्लीट अपन जनरल रिजर्व का नहीं घर होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व दिल्ला नहीं है नहीं घेला आता एसेट साइड फिक्स एसेट वर को ही एडजस्टमेंट नहीं है दोनों कंपनिया एसेट बेरीज कर स्टॉक मधु अपन अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना आहोत्त डेटर्स दोनों कंपनिया मिले कैश एट बैंक दोनों कंपनिया मिले एसेट साइड लुरुआत गुडविल पास करा वर्किंग नोट मध्य गुडविल कैलक्युलेट के लिए थ्री थाउजंड रुपीज फर्स्ट घया गुडविल आउटर कॉलम लीन हजार देन फिक्स एसेट अंडरलाइन कर लिमिटेड फाइव लैक एटी फाइव थाउजंड बी लिमिटेड थ्री लैक फोर्टी फाइव थाउजंड दोन इंच बेरीज आउटरला नाइन लैक थर्टी थाउजंड देन स्टॉक ए लिमिटेड टू लैक बी लिमिटेड वन लैक थर्टी फाइव थाउजंड दोन इंच बेरीज इनर कॉलम ली लैक थर्टी फाइव थाउजंड माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट ट्वेल्व थाउजंड सिक्स हंड्रेड आउटरला थ्री लैक ट्वेंटी टू थाउजंड फोर हंड्रेड अपन स्टॉक ची बेरीज के लिए तीन लाख पस्तीस हजार अनरियलाइज प्रॉफिट वजा के बारह हजार सहाशे आउटरला आले तीन लाख बावीस हजार चारशे डेटर्स वर को एडजस्टमेंट नहीं है डेटर्स ए लिमिटेड दोन लाख पंच हजार बी लिमिटेड एक लाख पंचावन हजार दोन बेरीज कर आउटरला चार लाख चालीस हजार 
त्यानंतर कॅश बॅलन्स शीटला दिलेली कॅश ऍट बँक आहे तर कॅश ऍट बँक दोन्ही कंपन्यांची मिळून घ्या ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड ए लिमिटेडची पाच हजार बी लिमिटेडची पंचेचाळीस हजार दोन्हींची बेरी झाली आउटरला पन्नास हजार आता बॅलन्स शीट टॅली करा दोन्ही साईडची टॅली टोटल येते सतरा लाख पंचेचाळीस हजार सतरा लाख पंचेचाळीस हजाराला बॅलन्स शीट टॅली झालेला आहे आपला हा प्रॉब्लेम आहे या ऍडजस्टमेंट्स त्यानंतर या सात वर्किंग नोट्स आणि लास्टला आपण तयार केलेला आहे कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट आणि बॅलन्स शीट टॅली झालेला आहे सतरा लाख पंचेचाळीस हजाराला इथे आपला आठ नंबरचा होल्डिंग कंपनीचा प्रॉब्लेम जो आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू